Hi guys, welcome to Learn Automation Online. REST Web Service Series பார்த்துட்டுருக்கோம். இந்த வீடியல் நாம் பாக்கப் போரது என்ன அப்படினா, Important on a Terminologies. Okay, வா. நாம் இந்த வீடியோ சிரிஸ் புல்லாவே நரைய முக்கிமான Terms எல்லாம் யூஸ் பண்ணப் போரும். அதில் Majority இப்பு நீங்கள் screenல பார்த்துட்டுருக்கு இந்த Terms எல்லாமே அடிக்கடி வரும். சரியா? இது எல்லாம் என்ன அப்படி நம்ப போக போக எல்லாக காண்ட சப்சியும் பார்க்கிறப்போ easyயா இருக்கும் சரியா? confusion இருக்காது எது என்ன mean பண்ணிரும் அப்படிங்கர் எந்த விஷயத்திலிமே எந்த doubtsும் வராது okay வா? fine நம்ம web service அப்படினி எடுத்துகிட்டாவே முத்தல்ல நம்ம பேச வண்டிய விஷ்யும் என்ன அப்படினா Client இல்லாம் ஒன்னுமே கடியாது. Okay, வா. Client பெரியாலா, Server பெரியாலா, அப்படின் சொல்லிக் கேட்டா, Client தான் பெரியாலும் நான் சொல்லுவேன். Okay, வா. ஏனா, Client காகதான் Server ஏ இருக்கு. சரியா? கேக்கடுதுக்கு ஆலே இல்லை, அப்படின்னா, பதில் சொல்டுக்கு ரெடியாருக்கிறு ஒரு ஆல் இருந்துமட்டு என்ன எதாது ஒரு request வேப்பாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் எனக்கு இது வேணும் இல்லா அது வேணும் அப்படின் சொல்லிது request வேப்பாங்க எங்க என்ன internetல for example இப்பு நீங்கு Googleக்கு போரிங்க Google.com கு போகனும் சொல்லி browserல ஒரு URL அடிகிறீங்க அது ஒரு request கரக்டா இந்த browser page open பண்ணனும் I mean இந்த web page open பண்ணனும் அதில நீங்க எதா நம்பதான் நேர்த்தில் என்னான் client நம்பலுட browser வலியே நம்பாந்த request வைக்கிறோம் request internetல் ஏற்படுத்திரை யாராருந்தாலும் அவங்கள client என்னான் சொல்லுவோம் அது human ஆருக்கலாம் இல்லை வேரைதோது ஒரு software code ஆக்குட இருக்கலாம் இதுக்கு example என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நீங்க daily வந்து எனக்கு weather report வரணோ அப்படிங்க அந்த app automatically போய்டு weather report யோ அல்ல live cricket score யோ எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு ஓவர்தரையும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு கரக்டா on behalf of you some other software code is acting like you கரக்டா so அது இயும் குட நம்ம என்ன சொல்லானா client என் சொல்லாம் ஒரு software code ஓல் human ஓ request server கு send பண்டிரை யாராந்தலும் client சரியா இது clear ஆக்கனும் சரி server Server அந்த பேரில் இருக்கில்ல, hotelல போனா server நின் சொல்றும். கரக்டா, அவங்க என்ன பொண்டுராங்க? Resource, அதாது சாப்பாட, கொண்டு வந்து serve பொண்டுராங்க. யாருக்கு கேட்டா உங்களுக்கு, அது எதான் serverு செய்யப் போது. இந்த client, ஒரு request கேட்டிருக்காரு. கரக்டா, நாம் அசாலதோச வேணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணனுமோ அந்த process எல்லாத்திமே பண்ணிட்டு அவரு கேட்டது திரிப்பி கொண்டு வந்து நான் குடுத்தேன் அப்படின்னா நான் தா server புரிதா இது clearாக இருக்கணும் client என்ன யாரு server என்ன யாரு அப்படிங்கருது எந்த doubtமே இருக்குக்குடாது சரி நான் client server client வந்து ஒரு request எடுத்து வைக்கிறாரு யாருக்கு server எங்க இருக்குது, எந்த எடத்தில் அக்கிடது வேணும் அப்படிங்கிற மாறி எனக்கு resource அதா நான் எடுத்துடு வரப் போகிறேன் internetல நான் access பண்டுரப் போகு எனக்கு resource அதா நான் எடுத்துடு வரப் போகிறேன் கரக்டா so அந்த resource எந்த எடத்தில் இருக்கு அப்படிங்கரது எப்படி establish ஆகும் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா URL மோலியமா சொப்போ, Facebookுக்கு போனும்னா, Facebook.com கு போகுனும் அப்படிங்கிருது உனங்களுக்கு தெரியும். Right? அதை மறி Twitterக்கு போகுனும்னா, எந்த URLக்கு போகுனும் தெரியும். So, இப்பன் நம்ப என்ன போன்றும் அந்த URL முலியமா, எதாது ஒரு particular resource. Resource இந்தரது இந்த எடத்தில் ஒரு website, ஒரு web application. Correct? நமக்கு Facebook போகுனும் இதுவும் கலியராருக்கும் client server url இதுக்கப் பிறோம் நம்ம பாக்கப் போரது இது மூனுமே ரம்ப காமனா frequentான் நீங்கள் எல்லாருமே யூச் பண்ணிருப்பீங்க 
இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது தான் முக்கியமான விஷயம் இதை வச்சு தான் ஃபர்தராக எல்லா வீடியோஸையும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட் நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு சொன்னால கிளைண்ட் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெக்வஸ்ட் என்ன மாதிரி ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஹெச்டிடிபின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரணும் ஹெச்டிடிபி அப்படிங்கிறது ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் ஓகேவா ஸோ ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னா என்ன இது ஃபர்தராக இன்னொரு கொஸ்டின் ஒரு மகாபாரத கதை மாதிரி குட்டி குட்டி குட்டியாக சப் கொஷின்ஸ் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த கிளைண்ட் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைப்பார் எப்படி வைப்பார் அப்படின்னா ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட்டாக தான் வைப்பார் ஓகே அப்போ ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எந்த ஃபார்மேட்டில் ஓகே வெப்பில் அதாவது இன்டர்நெட்டில் இந்த ரெக்வஸ்ட் போக போகுது யார்கிட்ட இருந்து கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து சர்வருக்கு போக போகுது அப்போ எந்த ஃபார்மேட்டில் இந்த ரெக்வஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் அப்படின்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் வழியாக அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் இன்டர்நெட்டில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற எல்லாமே எல்லா சைட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஹெச்டிடிபி 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 தான் இருக்கும் மற்ற டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா தெரியும் எஸ்எம்டிபி இருக்குது அது என்னென்னா சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் எஃப்டிபி இருக்குது ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் கரெக்டாக இந்த மாதிரி எந்தெந்த பர்பஸ்க்கு இப்போ நான் ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எஃப்டிபி நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயில் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க போகிறேன்னா எஸ்எம்டிபி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் ப்ரௌசரில் அதாவது என்னோட கிளைண்ட் மிஷின் நான் என்னோட சிஸ்டமில் இருக்கிற ப்ரௌசரில் இருந்து நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு அந்த சர்வர் ஒரு ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்க போகுது இது என்ன மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு வரப்போகுதுன்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் நமக்கு வெப் பேஜ் வருது இல்லை அது எல்லாமே என்ன அது ஹெச்டிஎம்எல் பேஜஸ் கரெக்டாக ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் ஸோ ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் மூலியமாக இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையும் நான் கெட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதாவது அக்வயர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய ப்ரோட்டோக்கால் என்ன அப்படின்னா ஹெச்டிடிபி ப்ரோட்டோக்கால் ஓகே ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் புரியுதா இப்போ நார்மலாக ஒரு நம்ம இது முன்னாடி சொன்னல ஃபைலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிற ப்ரோட்டோக்கால் ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் மெயிலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டோக்கால் எஸ்எம்டிபி சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் அதே மாதிரி இப்போ ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் அதாவது ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸை நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா டூ அண்ட் ப்ரோ நான் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய ப்ரோட்டோக்கால் ஹெச்டிடிபி ப்ரோட்டோக்கால் சிம்பிள் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட் எந்த மாதிரி நடக்கும் என்னென்னலாம் டைப் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படிலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஹெச்டிடிபி மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னலாம் மெத்தட்ஸ் இருக்கு இப்போ ஒன்றும் இல்லை செலினியம் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் செலினியமில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டாக எடுத்த உடனே ஒரு யூஆரில் ஓப்பன் பண்ணணும் என்ன மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் கெட் மெத்தட் ஸோ அந்த கெட்டுன்றது ஒரு என்ன ஃபங்க்ஷனை இண்டிகேட் பண்ணுது எடுக்க சொல்கிறோம் எதை நம்ம கொடுத்துருக்கிற யூஆரில் இப்போ கூகுள் டாட் கோட் ஆட் இன் போக சொல்லியிருக்கோன்னா டிரைவர் டாட் கெட் கூகுள் டாட் கோட் ஆட் இன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் கரெக்டாக அப்போது நம்ம ஜாவா ப்ரோக்ராம் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா இந்த பர்டிகுலர் யூஆரில் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி இந்த ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட்ஸ் எல்லாமே எது வழியாக நடக்கும் அப்படின்னா ஹெச்டிடிபி மெத்தட்ஸ் வழியாக நடக்கும் என்னென்னலாம் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ப்ரிடாமினாக நம்ம ஒரு நாலஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் என்னென்ன அப்படின்னா ஹெச்டிடிபி கெட் ரெக்வஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம காலேஜில் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்போம் சரியா ஹெச்டிடிபி கெட் ரெக்வஸ்ட் இருக்கு போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் இருக்கு புட் ரெக்வஸ்ட் இருக்கு டெலிட் இருக்கு பேட்ச் இருக்கு அப்டேட் இருக்கு ஓகேவா ஹெட்டர்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு நம்ம ஹெச்டிடிபி மெத்தட்ஸை மட்டுமே டீடைல்டா தனியாக ஒரு வீடியோல பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வெறும் இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் மட்டும்தான் இந்த ஹெச்டிபி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஏன் இத்தனை இருக்கு எந்தெந்த சமயத்துல எதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது கிளியரா இன்னொரு வீடியோல நம்ம பார்ப்போம் ஓகே அடுத்தது ஹெட்டர்ஸ் ஹெட்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இந்த ஹைப்பர் ட்ரக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோக்கால் நடந்துகிட்டு இருக்குல்ல ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்டாவும் ரெஸ்பான்ஸாவும் ட
எஸ்கலேஷன் மெயிலா இல்ல வேற ஏதோ நம்மள திட்டி கழிவு ஊத்தி அனுப்பியிருக்கானா இல்ல அப்ரிசியேட் பண்ணி அனுப்பியிருக்கானா அப்படிங்கறது நம்ம கண் இமீடியட்டா எங்க போகும் அப்படின்னா சப்ஜெக்டுக்கு போகும் கரெக்டா அதே மாதிரி ஒரு சர்வர் இமீடியட்டா எடுத்தவுடனே எதை செக் பண்ணும் அப்படின்னா ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்ட்ல ஹெட்டர் பார்ட்டை தான் செக் பண்ணும் இது எங்க இருந்து இந்த ரெக்வஸ்ட் ஆர்ஜினேட் ஆச்சு என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீடைல்ஸும் எங்க இருக்குன்னா ஹெட்டர்ஸ் அப்படிங்கறதுல இருக்கும் ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்டும் ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே இன்டர்நெட்ல எப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆகும் டேட்டா எல்லாமே பேக்கெட்ஸ் பேக்கெட்ஸா டிரான்ஸ்பர் ஆகும் கரெக்டா ஒரு பேக்கெட்டுக்கு வந்து என்ன ஹெட்டர் பைட் இருக்கும் ஹெட்டர் டேட்டா செக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹெட்டர் டேட்டா செக்ஷன்ல தான் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் லெவலுக்கு டெப்தா பார்க்க போறது கிடையாது ஹெட்டர்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு மட்டும் தான் இதை நான் சொல்றேன் ஓகே இந்த கண்டென்ட் டைப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நார்மலா நம்ம வந்து ஒரு ப்ரௌசர் வழியா இன்ட்ராக்ட் பண்றோம் கரெக்டா கூகுள் டாட் கோ டாட் இன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க யூஆர்எல் அடிச்ச உடனே உங்களுக்கு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் ரிட்டர்ன் ஆகுது ரைட்டா எனக்கு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஏதாவது எக்ஸ்பிளிசிட்டா கேட்டோமா இல்ல ப்ரௌசர் அதை ஹேண்டில் பண்ணிக்குது ஒருவேளை எனக்கு இது டெக்ஸ்ட் பேஜா வேணும் இது ஜேசானா வேணும் இது எக்ஸம்எல் ஆ வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால கேட்க முடியும் ஓகேவா இந்த கண்டென்ட் டைப்ஸ் எப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பிளே பண்ணுது அப்படின்னா வெப் சர்வீசஸ் இந்த ஏபிஐ இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் ஹியூமனோட கன்சம்ஷனுக்குன்னு சொல்லிட்டோமா கிடையாது இங்க எண்ட் யூசர் வேற ஒரு சாப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் வேற ஒரு ப்ரோக்ராம் கரெக்டா இப்போ மனுஷங்க ஒரு யூஆர்எல் என்டர் பண்ணும் போது மனுஷங்களுக்கு புரியற மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த சர்வர் டிசைன் ஆயிருக்கு இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் இப்படி வச்சுக்கோங்க ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் எல்லாம் வச்சு அவனுக்கு டிசைன் டிசைனா கலர் கலராக அனிமேட் பண்ணி கொண்டு போய் காட்டணும் அப்படின்னா கம்முனு அவன் பாட்டுக்கு எதுவும் பிரச்சனை பண்ணாம இருப்பான் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பேஜ் டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அது ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்காக அதனால கண்டென்ட் டைப்ஸ் எதுவுமே எக்ஸ்பிளிசிட்டா யாரும் மென்ஷன் பண்றது கிடையாது ஹெச்டிஎம்எல் தான் தேவை அப்படிங்கிறது குளோபலா எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஓகே நம்ம வெப் சர்வீசஸ்ல ஃபுல்லா பேச போறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் கன்சம்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து கிடையாது வேற ஒரு சாப்ட்வேர் கன்சம்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பேச போறோம் அப்போ அந்த சாப்ட்வேர் நார்மலா ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது கண்டிப்பா முடியாது சரியா அப்போ அந்த சாப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் அந்த ரெக்வஸ்ட்ல என்ன சொல்லி அனுப்பணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல ரெஸ்பான்ஸ கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு அனுப்பும் ஓகே எனக்கு ஜேசான் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா எனக்கு ஜேசான்ல சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எப்படின்னா நான் வந்து இப்போ ஒரு கண்ட்ரிக்கு போறேன் இப்ப பிரான்ஸ்க்கு போறேன் இல்ல பெல்ஜியம்க்கு போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க போயிட்டு எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் இல்லைனா தமிழ் இது ரெண்டு தான் தெரியும் அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கவனுக்கு மோஸ்டாக இங்கிலீஷ் தெரியாது அவன் ஃப்ரெஞ்ச் பேசுவான் இல்லைனா வேற ஏதாவது அந்த யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ் அதை தான் பேசிகிட்டு இருப்பான் கரெக்டாக பட் அவன் வந்து ஃப்ரெஞ்சில் என்கிட்ட பேசுகிறான் அப்படின்னா ஒன்லி இங்கிலீஷ் இதை மட்டும்தான் நான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஆஸ் அ கிளைண்ட் நான் அவன்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது என்னன்னா எனக்கு இந்த லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் தெரியும் நீ இதில் என்கிட்ட பேசு அப்படின்னு நான் இண்டிகேட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக ஸோ அதை தான் நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமும் இன்னொரு சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட் அனுப்பும் போது எனக்கு இந்த கண்டென்ட் டைப்பா இருந்ததுன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸி ஸோ அந்த கண்டென்ட் டைப்ல எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் திருப்பி கொடுன்னு கேட்க முடியும் அதுதான் கண்டென்ட் டைப்ஸ் ஓகே இதெல்லாமே நம்ம டெப்தா பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போதைக்கு இந்த பேரெல்லாம் மனசுல பதியணும் அதுக்காக தான் சரி ரெக்வஸ்ட பேசிட்டோம் அதாவது ரெக்வஸ்ட் போயிடுச்சு என்னவா போயிருக்கு அப்படின்னா ஹெச்டிபி மெத்தடா போயிருக்கும் அந்த ஹெச்டிபி மெத்தடா போகும்போது அதை பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஹெட்டர்ஸ்ல இருந்திருக்கும் கண்டென்ட் டைப் என்ன மாதிரி வேணும்னு சொல்லி அனுப்பியிருப்பாங்க இமீடியட்டா நமக்கு கிடைக்க போறது என்ன அப்படின்னா சர்வர் அந்த ரெக்வஸ்ட ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு ரெஸ்பான்ஸா கொடுக்க போகுது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் என்னவா இருக்க போகுது ஹெச்டிஎம்எல் பேஜா இருக்கலாம் இல்ல ஜேசானா இருக்கலாம் இல்ல எக்ஸம்எல் ஃபைலா இருக்கலாம் ஹியூமனா இருந்தா ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்ட் ப்ரோட்டோகால் மூலியமா போன ரெக்வஸ்ட்டுக்கு ரிட்டர்னா வரப்போறது என்ன அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் வரப்போகுது கரெக்டா ஸோ வேற ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமா இருந்தது அப்படின்னா ஜேசான் ஓகே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் அப்
நீங்க என்டர் அடிச்சிட்டீங்க என்டர் அடிச்சுட்டு பேஜ் லோட் ஆகி கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா நமக்கு தெரியும் ஓகே சைட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லோட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை அந்த டைனோசர் பொம்மை ஒன்று வரும் தெரியுமா இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இல்லை அப்படின்னா டைனோசர் பொம்மை வரும் இல்லை சப்போஸ் ஏதாவது வெப் பேஜில் ஏதாவது இறர் இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் நமக்கு அங்கே இதாக இருக்கும் தெரியுமா நம்ம தப்பான சைட்டை ஏதோ ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படி ஒரு யூஆர்எல்ஏ இல்லை அப்படின்னா சைட் கெனாட் கெனாட் பி ரீச்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி மேக் ஷோர் த யூஆர்எல் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சஜஷன்லாம் கொடுக்கும்ல இது எல்லாமே ப்ரௌசரில் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிறது யாருக்குன்னா ஒரு ஹியூமனுக்கு அதை படித்து அந்த ஹியூமன் வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுனால பட் நம்ம வெப் சர்வீசஸில் பேசுகிறப்போ மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் சாஃப்ட்வேர் வேற ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ண போகுது அப்போ அவருக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்டேட்டஸ் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ எடுத்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் சரியா டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் இருக்குது ரெட் கலர் போட்டால் என்ன வண்டி நிற்கணும் எல்லோ கலர் போட்டால் என்ன இது நார்மலாக வச்சுக்கோங்க ஓகேவா எல் ஆக்சுவல் ப்ரொசீஜரை பற்றி பேசுகிறேன் ரெட் கலர் போட்டு போலீஸ் இல்லைனா போயிடலாம் அந்த மாதிரி கேட்டகரிக்கே நான் போகலை ரெட் கலர் போட்டால் சிக்னலில் நம்ம ஸ்டாப் வெயிட் பண்ணணும் எல்லோ போட்டோம் அப்படி இருக்குன்னா நம்ம வந்து என்னென்னா மூவ் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் இல்லை அடுத்து க்ரீன் ஆக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு போகிறோம் க்ரீன் வந்துச்சுன்னா வி கேன் ப்ரொசீட் ஃபர்தர் கரெக்டாக இது மூணு தான் இருக்குது இப்போது நான் வேறு ஏதாவது ஸ்டேட்டுக்கு இந்தியாவில் போகிறேன் இல்லை வேறு ஏதோ கண்ட்ரிக்கு போகிறேன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வேர்ல்டில் இதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ ஆகுது லாங்குவேஜே புரியலனாலும் அந்த டிராஃபிக் சிக்னல்ஸை நம்மளால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது ஏன் அப்படின்னா ஒரு கோடு மூலியமாக அது இண்டிகேட் ஆகிருக்கிறனால இதே எதுவுமே இல்லாமல் டிராஃபிக் லைட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நில் ஓகே கவனி செல் இப்படின்னு தமிழில் எழுதியிருந்தா ஓகேவா வேறு ஊர்காரன் இங்கே வந்து கரெக்டாக அந்த டிராஃபிக் ரூலை ஃபாலோ பண்ணி ஓட்டிட முடியுமா இல்லை ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அவங்கவுங்க லாங்குவேஜில் அது எழுதி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளால் அதை ப்ரொசீட் பண்ணி போயிருக்க முடியுமா ஏன் கலர் கோடு உள்ள வருதுன்னா யூனிவர்சலாக எல்லாராலையும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் லாங்குவேஜ் அதாவது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் மனுஷங்க பயன்படுத்துகிற தமிழோ தெலுங்கோ ஹிந்தியோ மலையாளமோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு புரியலாம் புரியாமலும் போகலாம் ஆனால் ஒரு குறி அடையாளம் ஒரு கலரை வச்சோ ஒரு நம்பரை வச்சோ சொல்கிறது எல்லாத்துக்குமே புரியும் அப்படிங்கிறனால தான் அதை வைக்கிறாங்க அதுக்கும் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனுக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது ஓகேவா இந்த அப்ளிகேஷன் நார்மலாக இருக்கிற அந்த பிளெயின் இங்கிலீஷ் அந்த இரெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேணாம் அதுக்குன்னு நம்பர்ஸை நம்ம கொடுத்துருவோம் இப்படி ஒரு நம்பர் வந்ததுன்னா இது இந்த இரரு இப்படி ஒரு நம்பர் வந்ததுன்னா அது இந்த இரருன்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸ் கோட்ஸ் இந்த ஸ்டேட்டஸ் கோ ஸ்டேட்டஸ் கோட்ஸை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்க்க தான் போகிறோம் ஓகேவா ஃபைன் ஜேசனை பற்றியும் பேசியாச்சு எக்ஸாம்பிள் பற்றியும் பேசியாச்சு இந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்கணும் இதுக்கு மேலே கோயிங் ஃபார்வர்ட் இந்த டெர்மினாலஜிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம எங்கேயுமே பேச மாட்டோம் ஓகே கிளைண்ட்டு சர்வரு யூஆர்எல் ரெக்வஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸு மெத்தடு ஹெட்டர் கண்டென்ட் டைப் பண்ணு மட்டும்தான் சொல்லிட்டு போவேன் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாமே கிளியராக இருந்துக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் நாம் ஃபர்தராக நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் சரியா இந்த வீடியோ சீரீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா தான் கம்ப்ளீட்டாக உங்களால் ஒரு ஐடியாவை கெட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நம்ம இதில் என்டையராக ஒரு ரெஸ்ட்ஃபுல் வெப் சர்வீசஸை நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது கிடையாது ரெஸ்ட் வெப் சர்வீசஸை டெஸ்டிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் சரியா அப்போ நமக்கு வேலை வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்மி குறைஞ்சி போச்சு கிரியேட் பண்ணுறது கஷ்டம் கஷ்டம் கிடையாது அதுவும் ஈஸி தான் பட் நமக்கு கிரியேட் பண்ணுற வேலையே கிடையாது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கிற ஏபிஐஸை நம்ம டெஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப லிமிட்டட் அமௌண்ட்டான விஷயங்கள் தான் சரியா நம்ம மேனுவலாக எப்படி அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டட் வேயில் அதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் அண்ட் வேறு ஏதாவது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா இல்லை வேறு என்ன சொல்லணுனாலும் தாராளமாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் லேர்ன் அம் ஆட்டோமேஷன் ஆன்லைனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு கான